بعدين طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محاضره اليوم هي عباره عن محاضرتين متصلتين مع بعض تجميع للمفاهيم السابقه واضافه مفاهيم جديده حتى نوصل لمرحله انتاج الليزر كنظام متكامل في محاضره اليوم هنتكلم على موضوع البوبيليشن انفيرجن نعطي فكره عن البوبيليشن انفيرجن ونعرف كيف ممكن يتم لانه زي ما احنا عرفنا انه من اهم شروط انتاج الليزر انه تتوفر عندي الاكتيف ميديوم وتوفر عندي الاوبتيكال فيدباك ورقم ثلاثه العنصر الثالث اللي هو البوبيليشن انفيرجن اذا انت بتلاحظ في الديمو الصغير هذا هذا عباره عن جزيئات موجوده محصوره في وعاء عند درجه حراره معينه طبعا درجه الحراره المعينه بتجعل الجزيئات في حاله تصادم مستمر طبعا احنا عشان نمثل درجه الحراره ممكن نحط الوعاء اللي فيه جزيئات او كور التنس هذه في حاله فايبريشن عند تردد معين اذا بتلاحظ انه كثافه الجزيئات موجودة في الأسفل إذا أنت تخيلت في عندك في عندك سطر هيك في خط هنا في خط هنا هذه مستويات الطاقة لاحظ تواجد الأتومز أو الجزيئات في مستوى الطاقة الأدنى بتلاقيه أكبر كثافة ممكن أقل وهنا أقل بكثير إذا هذا معناته أنه هنالك توزيع إحصائي معين في حالة الاتزان الحراري عند درجة حرارة معينة بحيث يكون في عندك بوبيوليشن ان 1 ان 2 ان 3 على مستويات الطاقه الثلاثه اللي بتصير هذا الكلام نفس الشيء بيحدث في الذرة خلينا الان ندرس في حاله الثيرمال اكويليبريم طبعا احنا بنعرف انه في حاله الثيرمال اكويليبريم عند درجه حراره معينه بيكون في عندي في مستويات الطاقه اي واحد و اي 2 و اي 3 زي ما احنا عرفنا ان 1 ان 2 ان 3 بكون عندي اغلب الاتومز موجوده في الجراوند ستيت واقل منها في الاكسايتد ستيت اي 1 اي 2 و اي 3 لذلك قام العالم ماكس بولزمان بحساب تعداد كل مستوى طاقه ووجد انه ان اي التعداد في المستوى اي بيساوي كونستانت في اكسبوننشال اي تو ذا ماينس اي اي على كي تي حيث آه الاي هي مستوى الطاقه هي الانرجي ليفل والكي هي ثابت بولزمان لوحده جول على كلفن والتي هي درجه حراره بوحده الكلفن لاحظ هنا انه الكونستانت هذا اللي هو ثابت التناسب ما بيعنيش كثير في حالة لما بدرس مقارنة ما بين مستويات الطاقة، لما بدرس علاقة أو ريلاتيف بوبيوليشن بين E1 and E2 فالكونستانت بيختصر من كلا المعادلتين، من كلا الطرفين. طبعاً في هذه الحالة في هذه الحالة في حالة الاتزان الحراري لو افترضنا أنه في حالة الصفر المطلق أو في حالة درجة حرارة منخفضة جدا بيكون كل الاتومز في الجراوند ستيت بمجرد ازدياد درجة الحرارة بمجرد ازدياد درجة الحرارة بيبدا يوجد عندي ايش؟ اكسيتيشن او توزيع معين لاحظ هنا انه كلما زادت درجة الحرارة كلما زادت احتمالية وجود الكترونات او جزيئات في هاير انرجي ليفلز مظبوط لا؟ لاحظ هنا انه الاكسايتد انرجي ليفل اللي في الاعلى لا يوجد اي جزيء لكن في حاله زياده درجه الحراره كان في عندي واحد عند زياده درجه الحراره اكثر اصبح البوبيليشن اعلى وفي هنا عندي اثنين طبعا لاحظ هنا ذا هاير ذا تمبريتشر ذا هاير ذا بوبيليشن نمبر رقم اثنين ذا هاير ذا انرجي ليفل ذا لور ذا بوبيليشن نمبر اذا كل ما زادت درجه الحراره كل ما زاد التعداد وكلما زادت مستويات الطاقة كلما قل التعداد. هذه في حالة مين؟ في حالة 
السيال مال الاكويليبر طيب لما نيجي نحسب الريلاتيف بوبيوليشن ايش معنى الريلاتيف بوبيوليشن؟ احنا بنعرف انه انه الليزر هو عباره عن ترانسميشن او اميشن للانتقال ما بين ان 3 الى ان 2 او من من ان 2 الى ان 1 وبينتج هنا اتش ميو اذا انا بيهمني دائما ابدا اني اعرف العلاقه ما بين التعداد لمستوى الهاي انرجي ليفل واللور انرجي ليفل ان ذا ليزر سيستم لذلك عشان احسب الريلاتيف بوبيوليشن فبقسم ان 2 على ان 1 بستخدم ماكس والبولزمان لو فالكونستنت مع الكونستنت بروح ويتبقى عندي انه ان 2 على ان 1 يساوي اكسبوننشال اي تو ذا ماينس اي 2 ماينس اي 1 ماينس تو ماينس 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 موجب بتصير بتصير اي 1 ماينس اي 2 على كي تي في الحاله هذه بنلاحظ انه آه الشروط الاساسيه In the relation between two population number n2 over n1 does not depend on the value of the energy level, but on the difference between the energy levels. Is a relative population. لا تعتمد على قيم مستويات الطاقة إنما تعتمد على الفرق في مستويات الطاقة وهذا ظهر من إنه n2 على n1 بيساوي exponential e to the minus e1. اي 2 اي 1 على ناقص اي 2 على كي تي الملاحظه الثانيه انه ذا هاير ذا تمبرتشر ذا بيجر ذا ريلاتيف بوبيوليشن كل ما زادت درجه الحراره لانه كل ما زاد التي في المقام ايش بصير للمقدار هذا؟ بيقل المقدار هذا اي تو ذا ماينس ايش بيعمل؟ بيكون في في المقام وبالتالي بصير واحد على هذا المقدار واحد على مقدار قليل بيكون ايش؟ بيكون مقدار ال ان 2 على ان 1 مقدار كبير، وبالتالي كل ما زادت التي ايش تاثير زياده درجه الحراره هنا؟ زياده درجه الحراره يؤدي الى زياده الريلاتيف بوبيوليشن اللي هو النسبه ما بين ان 2 الى ان 1. واحنا بنعرف انه دائما وابدا ال ان 1 التعداد تبعه اكبر ما يمكن، احنا معنيين في زياده تعداد مين؟ ان 2. طبعا هنلاحظ بعد شوية انه زياده درجه الحراره لن يؤدي الى وجود فرق كبير ما بين ان 2 وان 1. توزيع المعادله اللي فاتت بيعطيني انه الاكسبوننشال ديكي بهذا الشكل، لاحظ هنا تعداد المستوى الاول اكبر ما يمكن، اقل منه اقل منه اقل منه اقل منه. اذا كل ما زادت المستويات الطاقه كل ما زادت ايش؟ مستويات الطاقه كل ما قل كل ما قل البيولوجي. كل ما قل طبعا اذا صار الليزر اذا الليزر حدث ما بين ان 2 وان 3 في المستويين هذول فانا بعنيني انه الريلاتيف بوبيوليشن ان 3 على ان 2 المطلوب انه ان 3 تكون اكبر من مين؟ من ان 2 يعني اللي بدك تكون ان 3 تعدادها اكبر من مين؟ من ان 2 عشان يحدث عندي ايه؟ لاحظ انه الحاله هذه هي حاله شذت عن حاله الثيرمال اكوليبر لانه حاله الثيرمال اكوليبر ايش بتقول؟ انه ان 2 انه ان 2 اكبر بقدر معين مجرد ما ابدا انا اعمل اكسيتيشن من مستوى الانرجي ليفل لهنا ايش حيصير؟ هذا حيبقى زي ما هو وهذا حيزيد مستوى الطاقه في هذه الحاله بصير عندي ايش؟ ليزر في هذه الحاله بصير عندي ليزر اما طول ما هي الحاله موجوده في حاله الثيرمال اكوليبر في حاله الثيرمال اكوليبر فان ثلاثه وان 2 ان 3 اصغر من 2 طبعا معادله الليزر مين بتذكرها؟ جاما نول وفي النيو بتساوي ايش؟ ستيميوليتد ايميشن كروس سكشن ضرب دلتا ان اذا الجين عشان يصير عندي جين بالموجب لا تكفي انه ستيميوليتد ايميشن كروس سكشن تكون فاري هاي لكن ايضا دلتا ان يجب ان تكون ايش؟ تكون بموجب طيب طالما انا بتكلم في الحاله هذه في الحاله هذه دلتا ان في ايش بتكون؟ اللي هي ان 3 ناقص ان 2 بالسالب بالسالب لذلك ايش اللي بتوقعه 